असलकुम दोस्तों मुझे नालो आय सवाज है बाय प्रोफेशन तो मैं एक लेक्चरर आया पर लिटरेचर से खासी मोहब्बत रही है जिंदगी में अज जो है सो मैं शाह अब्दुल लतीफ जी जेका है सा शायरी पढ़ लगी आवाज अको सुरमा पढ़ वारी आया वो है सुरमारवी पढ़ का पैं तड़ो मुख्तर तारुफ जो दी वा इन सुर जो सैनॉपसिस दी वा मारवी जी हुई सो एक खास खेली छोक हुई पहमर कबीले की जी उमर सूंगो साहब के इलाई पसंद आई तो उनको है सो एबडक्ट कर ठीक है उनकी सूह ऐसी प्रपोजल दिनई जैसे उन प्रपोजल के डिनाय कर तो उनके इलाई केतरे साल जो है सो मारवी के पांजे उमर कोट में जो है सो कैद कर छी हाँ मारवी यू नो बेसिकली जो को सुर आ फेमस इन कर जे मारवी जो वैल्यूज एंड शी स्टैंड एज अ सिंबल ऑफ लव फॉर द सॉयल ठीक है उनके मारूड़न से मोहब्बत आए स्टैंड आउट कराए थी मारवी के ठीक है तो है सो शाहब्द लतीफ भटाई के शेख अयाज के तर्जुमे जो जो है सो उन पढ़ा थी पी उर्दू में कल है सिलेक्टेड कपलेट्स जो पढ़ंदम जैसा असड़े डिस्कोर्स बिल्ड कदासी तो हाउ मारवी बिकेम अ टेल ऑफ लव फॉर द सॉइल एंड मदरलैंड मेरे दर्द आशना मारू है थर में मगर मैं कैद हूँ इस बामोदर में न था मालूम ए अमरे मशीयत के एक ऐसी भी मंजिल है सफर में किसे इनकार है तस्लीम और रजा से वही होगा जो किस्मत में लिखा है नाउ मारू इज बेसिकली टेलिंग हर सिचुएशन एंड शी इज नॉस्टालजिक शी इज रिमेंबरिंग यू नो हर फैमिली मेंबर्स एंड हर पीपल हु डुअल विन थर गोइंग अहेड वही है मेरे दर्द दिल का दरमा जहाँ रहते हैं वो नादार दहका मेरे कलबो नजर में बस गए हैं वो हंसते खेलते अहले बयाबा मुझे काश इस प्यारे वतन में बहा ले जाए ये अशकों के तूफान विच मीन्स द नाउ शी इज इन उमर कोट बट येट लॉन्गिंग फॉर हर सॉयल एंड हर पीपल and she is pleading she is praying to the god that may her tears lead her to the village that she used to live in and then she addresses umar e umar ab mujhe ijazat de apne pyaron ke paas jaau main phir nazar aaye unke pashmi ne lak का रंग फिर चढ़ाऊं मैं साथ साथ उनके थर की वादी में भेड़ और बकरियां चराऊं मैं नाउ द इंटीग्रिटी ऑफ और द लेवल और द स्टैंडर्ड ऑफ हर यू नो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हर मेंटल स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द कोर्ट ऑफ उमर व्हिच इज इटसेल्फ अ वेरी ह्यूज पैलेस डजेंट uh you know a kind of lures her doesn't fascinate her she is still in that court remembers uh those uh you know cattle of her village those bhed aur bakriyan charaon mein which is which was her habit at that time and is still in her soul thar you know is visible usse wo cheeze thar ki jo hain wo thar ki gurbat wo thar ki jo rozmarra ki zindagi wo zyada pasand hai uh jo hai umar ke mahal se थर से जो पैरहन मिला मुझको मैं उसी पैरहन में घर जाऊं लाख पे वंद उसमें लग जाए देख कर मैं उसे न शर्माऊं यूं ही अच्छे मेरे परेशान बाल तेल डालूं न बाल सुलझाऊं प्यारे मारू से दूर हूं जब तक इस रविश से कभी न बाज आऊं छूट कर इन महल सराओं से अपने प्यारे वतन को अपनाऊं नासी जने माया जो को सुर पढ़ स्टार्ट कर गर्ज कई हुई तो जी मारू है उनके जी शे स्टैंड आउट थी कराए उ 
वतन से मोहब्बत आ थर से मोहब्बत आको हिंर में एडा कपलेट्स पढ़िया उन में बुधाए थी पी तो थर जहाँ सादा जे कपड़ा उ मुख्य ज्यादा पसंद ठीक है उन पाए कर पा शर्म नी अचे बल्कि आई एम आई एम आई फील प्राइड मैन एवर आई वेयर दम ठीक है वो चवे थी तो जडें का जेतरे ती परे रहम पे मारून का मुझी रविश या ही रही तो पा कपड़ा जी यहाँ पाए रखा ए उमर जहा दिनल उ कपड़ा हुआ जी एडा सारा मतलब एक लग्जूरियस आउटफिट्स हुआ उन पाया I the thing that I love about Marui is her humility and the way she is grounded to her roots. I mean she is not em- embarrassed of her humble background and that's beautiful. Apne ghar ki rangi hui loi loi which means shawl uh kyun na ho rash ke atla so kam khwab ए उमर उसके सामने क्या है मखमली बाफ्ते के आबोताब सो शी लाइक्स हर ओल्ड शॉल हर शॉल व्हिच इज वेरी सिंपल एंड प्रेफर्स इट ओवर द आउटफिट्स दैट उमर हैड गिवन हर इन द गिफ्ट्स एंड देन देयर इज अनदर थिंग दैट इज वेरी वेरी कैप्टिवेटिंग अबाउट द कैरेक्टर ऑफ मारुई एंड दैट इज how she is so graceful in protecting her integrity there is no compromise on her integrity and she is it's very clear that she is not going to trade her respect for the wealth of umar and this is what makes her you know above any materialistic concern like this makes her a real um uh, uh, you know Um, heroine in our discourse of anavari or in cha science discourse sun rahe honge kitne taane aaj thar mein rehte hue mere sartaj sumra teri badnigahi se ho gayi meri zindagi ta raj e umar in safed kapdon se mujhko pyari hai apne ghar ki laaj sitting there alone एकड़ी तवील तनहाई आए उन जिते हु एकड़ी हेल्पलेसनेस के जो है सो एक्सपीरियंस कर रही है पर उन खबर ना है तो इन शे के जो है सो हाँ किथे कजे या इन शे जो कजे एंड येट शी इज सो एडमेंट के माँ पैंजी इंटीग्रिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज कर तैयार ना हाँ छो तो तू मु एक गलत नज़र रखी कर वी आए पाँच कोट में बट शी इज़ कंसर्न तो उन उमर की जी हरकत आने घर वाले जो है सो केतरी तकलीफ दा शी इज़ कंसर्न अबाउट हाउ हार्ट लाइक हर फैमिली विल बी फ्रॉम द फैक्ट दैट शी वॉज अबडक्टेड एंड शी इज़ थिंकिंग अबाउट दैन शी इज़ थिंकिंग अबाउट रेपुटेशन एंड एंड स्टाफ एंड देन going ahead she explains how she doesn't care about anything she is going through the suffering and the ordeal she is vulnerable to in the palace of umar fikr khane ki hai na peene ki ek pal ko bhi kab wo soti hai raat din jise kasro aiwa mein apne hosho hawas khoti hai गम यही है फिर वहां जाऊं जिस जगह मेरे मन का मोती है नाउ हर द पर्ल ऑफ हर हार्ट इज समवेयर इन थर एंड शी एक्सप्लेन्स इट एंड देन अगेन शी लव्स हर पीपल शी लव्स हर फैमिली शी इज सो सो कंसर्न अबाउट देयर रेपुटेशन शी इज सो कंसर्न अबाउट the you know overall societal you know perception that what will happen and out of the hopelessness out of the hopelessness that nobody is coming to you know free her from the uh this uh, prison uh of uh, this beautiful prison of umar so she complains out of hopelessness 
एंड हेयर शी सीस जिसकी खातिर ये गुत बनाई है कब उन्हें मेरी याद आई है मुझको रखनी है झोंपड़ों की लाज वरना महलों में क्या बुराई है यू नो ना दिस दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल मुझको रखनी है झोंपड़ों की लाज वरना महलों में क्या बुराई है मारुओं की हूँ मुंतजर लेकिन नारसाई ही नारसाई दर इज दर इज होपलेसनेस एंड दर इज नो एनी वे आउट दैट ही सीज टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम उमर ऐसी उम्मीद तो न थी उनसे शी सेज दैट आई डिडन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम माई फैमिली एंड माई पीपल दैट दे वुडन एवन ट्राई टू टेक मी दे वुडन एवन ट्राई टू प्रोटेक्ट मी और कम बैक टू यू नो फ्री मी मोतबर जिन की बा वफाई है She has always seen her people being loyal, being honest, and now she can't just make a sense that why they didn't like uh, come to take her back. कौन जाने कि मेरी रग रग में आरज़ुए वतन समाई. Now she again explains her love for the soil. Moving to another uh, instance in this dasta where she again. is very worried about her reputation about losing it hi kis muh se desh mein jaau now she is pondering that what if she goes back and what kind of uh, you know uh, treatment she'll be getting from the people hi kis muh se desh mein jaau kitni rusvai hogi meri e umar khak aise jeene par bhaad mein jaye zindagi which means she is preferring death over what she is going to face um uh, you know the consequences of the actions of her she is not to be blamed but yet she is blaming herself and that too because of uh, her hopelessness and then again then again she comes back on saving her integrity which is which is you know a very beautiful part of her character She says, दागे दिल के यूं ही छुपाए जा दाग दागे दिल के यूं ही छुपाए जा चोट खाए जा दुख उठाए जा मारुई पाक दामनी अपनी जैसे भी हो सके बचाए जा लौट कर फिर वतन में जाना है आबरुए वतन बढ़ाए जा विच मीन्स that she somehow has a hope that she is going to return to her homeland and till till that time she has to save herself she has to protect her you know integrity and decency and that's where you know marvi stands out and it's beautiful i'll just uh, read our last couplet from this uh, sur and i'll end up this where she says and she just uh, she is sad that thar is whenever she will go back she will not find the same thar as she has lost before her abduction ab na wo thar hai aur na wo maru baithke hain na unki zebai dil mein ab dard ka basera hai main hu aur ye nahi tanhai Now she is still in in the palace of Umar and pondering that what if she goes back, nothing nothing will be same. And then she dwells on her own solitude, um, and that's where she speaks very uh, openly about it. अब देखें एक जो मारुई थी आपने जितनी भी हमने ये डिस्कोर्स किया उसके बारे में जो कपलेट्स पढ़े उधर आपको होप भी नज़र आई होपलेसनेस भी नज़र आई उधर आपको उसकी इंटीग्रिटी को बचाना भी नज़र आया इंटीग्रिटी गवाने का खौफ भी नज़र आया एंड बट दिस इज समथिंग यू वेयर शी एंड सब वेदर द एंडिंग पार्ट ऑफ दिस सुर इज हर सॉलीट्यूड एंड शी इज रिफ्लेक्टिंग ऑन इट एंड शी इज थिंकिंग अबाउट इट एट द एंड ऑफ इट and it's also beautiful just look at the way how gracefully she is tackling her solitude sitting in that prison of uh, umar and that too because of her beauty she was abducted because she was very beautiful 
and um, it's so that's it and I hope you liked uh, the way you know we have discussed it thank you so much thank you so much for listening